সো এই ভিডিওতে আমরা সার্ট এক্সটেনশন নিয়ে একটা মাত্র প্রবলেম সলভ করব একটু প্রশ্নটা করে দেখি কি বলা আছে যে এ ভেরি স্মল কোয়ান্টিটি অফ লিকুইড হ্যাভিং এ সার্ভিস টেনশন সিগমা ফর্মস এ সার্কুলার স্পট অফ ডায়ামিটার ডি বিটুইন দ্য টু গ্লাস প্লেটস সেপারেটেড বাই আ স্মল ডিসটেন্স এইচ তার মানে আমাদের এখানে দুইটা গ্লাস প্লেট আছে যদি একটু দেখানো ট্রাই করি এইখানে আমাদের একটা গ্লাস প্লেট আছে এভাবে চিন্তা করা যায় লিকুইড ধরে গেছে তো এখান থেকে আসলে তেমন কিছু বোঝা যায় না সহজে তো সহজে বোঝার জন্য আমরা যেটা করব এটার একটা ক্রস সেকশনাল ভিউ আমরা এখানে দেখব অর্থাৎ সামনের দিকে যদি দেখতাম তখন কি দেখতে পেতাম সেই জিনিসটা আমরা একটু দেখা ট্রাই করব তো তখন আমরা এমন একটা জিনিস দেখতাম যে এখানে একটা লাইন দেখা যাচ্ছে এটা হলো গ্লাস প্লেটের উপরের লাইনটা নিচে এখানে আরেকটা লাইন আছে যার মাধ্যমে আমাদের এই জায়গাটায় ওয়াটার বা যে লিকুইডটা আছে সেই লিকুইডটা এই অবস্থায় আছে ঠিক আছে সেই লিকুইডটা কি আছে এই অবস্থাটায় আছে ঠিক আছে এটাকে যদি একটু ভরাট করে দেখাতে চাই তাহলে আমরা এইভাবে দেখাবো এটা হলো লেটসে আমাদের লিকুইডটা এখন এই লিকুইডের কন্ট্যাক্ট অ্যাঙ্গেল সেটা যদি নব্বই ডিগ্রি হতো তখন আমাদের লিকুইডটা এভাবে থাকতো বাট যদি আমরা এখানে করি যে আমাদের লিকুইডটা একটা ওয়েটিং লিকুইড তাহলে আমাদের সার্ভিসটা কিন্তু এমন থাকবে না ওয়েটিং লিকুইড হলে আমরা জানি আমাদের থিটা যেটা কন্ট্যাক্ট অ্যাঙ্গেল সেটা কিন্তু লেস দেন নাইনটি ডিগ্রি হয় এবং লেস দেন নাইনটি ডিগ্রির জন্য তখন দেখা যাবে আমাদের ওয়েটিং সার্ভিসটা এইরকম হয়ে যাবে অনেকটা একটু ভালোভাবে আঁকা ট্রাই করি তাহলে একটু সুবিধা হবে আমাদের তো এরকম কিছু একটা এখানে তৈরি হবে আমি যদি এখানে কন্ট্যাক্ট অ্যাঙ্গেল গুলো একটু দেখানো ট্রাই করি কন্ট্যাক্ট অ্যাঙ্গেলটা কোথায় থাকবে এই যে প্রথমে লিকুইড এবং সার্ফেস এটা বরাবর একটা লাইন টানা লাগে তাহলে এই যে লাইনটা আমরা টানলাম লিকুইড এবং সার্ফেস এর মধ্যে এবং লিকুইডের ট্যানজেন্ট বরাবর আরেকটা লাইন টানা লাগে তাহলে এই যে লাইনটা টানলাম তারপর সেটা আমাদের লিকুইডের মধ্যে যে অ্যাঙ্গেলটা তৈরি করবে সেই অ্যাঙ্গেলটা হবে কন্ট্যাক্ট অ্যাঙ্গেল ঠিক আছে তো আশা করি আমরা বুঝতে পারছি যে কন্ট্যাক্ট অ্যাঙ্গেলটা কোন জায়গায় আছে তো লেটে আমাদের লিকুইডের সার্ফেস এরকম একটা জিনিস তৈরি করবে এটাকে যদি আমরা একটা থ্রিডিতে দেখতাম তখন আমরা দেখতাম যে এরকম একটা অবস্থা তৈরি আছে জাস্ট লিকুইডটা এবং তার উপরে যে প্লেটটা সেটাকে দেখাবো তো লিকুইডটা আমাদের এরকম একটা সার্কুলার জায়গা তৈরি করে রাখে তাহলে এর উপরে যে প্লেটটুকু সেটাও সার্কুলার একটা প্লেট হবে তার মধ্যে তার মধ্যে আমাদের যে লিকুইডটা সেটা থাকবে অনেকটা এইরকম এই রকম একটা বাল তৈরি করে থাকবে সেম টপ লেয়ারটা আমাদের এখানেও থাকবে এরকম একটা সারফেস এর মতন এখানে তৈরি হবে এটা আশা করি আমরা মোটামুটি বুঝতে পারছি এখানে নীল দিয়ে আমরা কি লিকুইডটাকে বোঝাচ্ছি ঠিক আছে তো এরকম কিছু একটা তৈরি হলো এখন এটা হওয়ার কারণে আমাদের ফোর্স হচ্ছে কোন জায়গা থেকে একটু বোঝা ট্রাই করি আমরা কিন্তু আগে ভিডিওটাতে দেখেছিলাম যখন আমরা সারফেস টেনশন নিয়ে কথা বলেছিলাম যে যখন এরকম একটা কার্ভ সার্ভেস থাকে তখন আমার এই দিক বরাবর প্রেশারটা একটু বেশি হয় আর এই দিকের যে প্রেশারটা সেটা কিছুটা কম হয় তো লেটে এটাকে আমরা বললাম পি ইন এবং এখানে যে প্রেশার সেটাকে আমরা বললাম প্রেশার আউট তাহলে প্রেশার এখানে যদি বেশি আর এখানে যদি কম হয় এখানে যদি বেশি আর এখানে যদি কম হয় হ্যাঁ সরি উল্টা বললাম এখানের প্রেশারটা কি বেশি আর এখানে প্রেশারটা কি কম তাহলে এই জিনিসটা এভাবে সস্টেইন কিভাবে করছে ঠিক না এটা তো কলাপস করার কথা কেন করছে কারণ এখানে কিন্তু সারফেস টেনশন নামে আরেকটা ফোর্স থাকবে সেই ফোর্সটা কোন দিকে কাজ করছে আমরা সবাই জানি সারফেস টেনশনটা সবসময় সারফেসের প্যারালি ভাবে কাজ করে তাহলে এদিক বরাবর আর এদিক বরাবর কি কাজ করবে একটা ফোর্স কিন্তু কাজ করবে এটা কোন ফোর্স এটা হলো সারফেস টেনশনের কারণে যে ফোর্সটা আছে সেই ফোর্সটা তো এই সবগুলো ফোর্সের ক্রিয়ায় সে কি থাকে এখানে স্থির অবস্থায় থাকে ঠিক আছে এই সবগুলো ফোর্সের ক্রিয়ায় সেখানে কি থাকে স্থির অবস্থায় থাকে ওকে 
তো এখন এই যে ফোর্সটা আছে এটা নিয়ে আমাদের আর একটু ক্লিয়ারলি ভাবতে হবে ফোর্সটা নিয়ে ঠিক আছে নাহলে কিন্তু ভুল হওয়ার চান্স আছে ফোর্সটা আমাদের সবসময় কোন দিকে কাজ করে এই যে স্পর্শক বরাবর যে তলটা আছে না সে স্পর্শক বরাবর কাজ করে ঠিক আছে সার্ফেস টেনশনের ডেফিনেশনে কিন্তু এটা যে আমাদের ফোর্সটা সবসময় কাজ করবে কোন দিকে স্পর্শক বরাবর তাহলে এইদিকে স্পর্শক বরাবর ফোর্স কাজ করবে এদিকেও আমাদের স্পর্শক বরাবর ফোর্সটা কাজ করবে তাহলে একটু ভাবা ট্রাই করি এইদিকে যে অ্যাঙ্গেলটা সেই অ্যাঙ্গেলটা কিন্তু আমরা অলরেডি ডিটারমেন করে রেখেছি যে এটা হলো আমাদের ডিটা রাইট সো আমাদের অ্যাঙ্গেলটাকে যদি আমি দেখাই আরেকবার আমি যদি এইখানে একটা ভার্টিক্যাল লাইন টানতাম এখানে যদি একটা এইরকম লাইন টানতাম এই পার্টে তাহলে এইখানে যে অ্যাঙ্গেলটা সেটা হতো কি থিটা আচ্ছা এটা যদি থিটা হয় তাহলে আমার এই অ্যাঙ্গেলটাও থিটা হবে না অবশ্যই থিটা হবে তাহলে আমি আমার সার্ফেস টেনশনের কারণে যে ফোর সেটাকে এদিকে একটা উপাংশে ভাগ করে ফেলতে পারি লেটস এটাকে এফ অফ এক্স বললাম আর এদিকে একটা উপাংশে ভাগ করে ফেলতে পারি সেটা হবে এফ অফ ওয়াই ঠিক সিমিলারলি আমাদের এদিকেও একটা কি থাকবে এফ অফ এক্স থাকবে এবং এদিক বরাবর আমার কি থাকবে এফ অফ ওয়াই থাকবে একটা ঠিক আছে এফ ওয়াই থাকবে তাহলে এখন ডান দিক বরাবর যেহেতু লিকুইডটা মুভ করছে না তাই আমরা বলতে পারবো সবগুলো ফোর্সের সামেশন কি হবে জিরো হবে ডান দিক বরাবর এখানে দেখতে পাচ্ছি যে এফ এক্স একটা ফোর্স আছে তো আমরা এফ এক্স ফোর্সটাকে এখানে সরাসরি বসিয়ে দিচ্ছি দেখে মনে হতে পারে যে এখানে একটা এফ এক্স আছে এখানেও একটা এফ এক্স আছে বাট আমি এখানে একটা বসালাম আসলে সার্ফেস টেনশনের কারণে যে ফোর্সটা সেটাকে আমরা সরাসরি একসাথে বের করবো তো সেই জন্য আমি এখানে কি করছি যাচ্ছি একটা এফ এক্স বসাচ্ছি এফ এক্স এর মধ্যেই বোথ সাইডের জন্য যে টান সেই টানটা একসাথে বের করে ফেলবো আর কি ঠিক আছে এরপরে মাইনাস আমার এখানে যে পি আউটটা আছে এই যে এখানে যে পি আউটটা আছে সেটা বাম দিক বরাবর একটা ফোর্স দিচ্ছে তো ফোর্স ডিউ টু আউটার প্রেশার আর প্লাস ফোর্স ডিউ টু ইনার প্রেশার এই সব কিছু মিলিয়ে কথা হবে সব কিছু মিলিয়ে জিরো হবে ওকে তো এখন এফ এক্স এটাকে আমরা কি বলতে পারবো এটাকে আমরা বলতে পারবো সার্ফেস টেনশনের কারণে যে ফোর্স হচ্ছে সেটার কজ উপাংশ রাই লস থিট উপাংশ যেখানে ফিটাটা হলো আমাদের কন্টেক্ট অ্যাঙ্গেল আর এখানে থাকে এফ আউট মাইনাস এফ ইন প্লাস অবশ্যই এফ ইন এটা কোস টু জিরো এইবার একটু মনোযোগ দিয়ে দেখতে হবে সার্ফেস টেনশনের কারণে যে ফোর্সটা প্রযুক্ত হয় সেটার জন্য ফর্মুলা হলো এরকম সিগমা মাল্টিপ্লাইড বাই এল যেখানে এল হলো তরলের যতটুকু দৈর্ঘ্য সে কঠিনকে টাচ করে রাখে সেই দৈর্ঘ্যটুকু তো আমাদের এখানে তরল কোনটা এই থ্রি ডি পিকচারটাতে দেখি তরলটা আমাদের ব্লু যে লিকুইড আছে সেটা এবং সেটা কঠিনকে কতটুকু দৈর্ঘ্য টাচ করে রাখছে এই যে উপরে পরিধি সমান দৈর্ঘ্য এবং নিচে পরিধি সমান দৈর্ঘ্য এই যে নিচে যেই দৈর্ঘ্যটাকে আমি কারণ করলাম সেটার মধ্যে আসলে টোটাল উপরে আর নিচের জন্য পৃষ্ঠ টানের জনিত ফোর্স কত সেটা হিসাবে হয়ে যাচ্ছে তো আমার উপরে কত পাই ডি পরিমাণ আর নিচেও কত পাই ডি পরিমাণ তাহলে আমার ফোর্স আসবে সিগমা সিগমা মাল্টিপ্লাইড বাই টু পাই ডি এতটুকু পরিমাণ ফোর্স আমার এখানে কি এক্সারটেড হচ্ছে আর এখানে কি থাকবে একটা কস্ট থিটা থাকবে মাইনাস থেকে এফ আউট এটা কি প্রেশার জনিত ফোর্স না এখন প্রেশারটার কথা একটু চিন্তা করি প্রেশারটা নিয়ে চিন্তা করা কিন্তু একটু কাহিনী আছে আমাদের এখানে প্রেশার যে এক্সারটেড হচ্ছে সেটা কোন দিকে এক্সারটেড হচ্ছে সেটা একটু বোঝা লাগবে প্রেশারটা আমাদের এক্সারটেড হচ্ছে এই যে এদিকে 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 এইভাবে রাইট এইভাবে প্রেশারটা এক্সারটেড হচ্ছে আর ভিতর থেকে প্রেশারটা এইভাবে এক্সারটেড হচ্ছে মানে একদম কার্ড একটা সার্ভিসে চারিদিক 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 বরাবর এইভাবে এক্সারটেড হচ্ছে এই ধরনের ফোর্স যেটা আছে এইরকম প্রেশার ডিস্ট্রিবিউশনের কারণে যদি আমাদের ফোর্স বের করা লাগে তখন আমরা যেটা করি এখানে যে কার্ড সার্ফেসটা আছে সেই সার্ভেসের একটা প্রজেক্টেড এরিয়া এখানে নিয়ে নেই তারপর সেই প্রজেক্টেড এরিয়ার সাথে ফোর্সটাকে মাল্টিপ্লাই করি তাহলে আমাদের কাজ হয়ে যায় এইখানে প্রজেক্টেড এরিয়াটা কি হবে ঠিক আছে এখানে প্রজেক্টেড এরিয়াটা কি হবে সেটা বোঝা লাগবে এই প্রজেক্টেড এরিয়াটা আসলে আমরা ওই সলিড মেকানিক্সের তিন ওয়ার্ল্ড প্রেশার বেসলে ইউজ করে থাকি তো সেখানেও আমাদের এই টপিকটা আছে আমার এই যে কার্ড সার্ভেসটা আছে সেটার যে প্রজেক্টেড এরিয়াটা সেটা কিন্তু আমাদের এই এরিয়াটুকু রাইট আমরা যদি একটু দেখানো ট্রাই করি এখানে এই যে এখানে একটা বয়মের গায়ের মতন যে এরিয়াটুকু থাকে মানে বক্রতলের যে এরিয়াটা সেই বক্রতলের এরিয়াটা হলো আমার প্রজেক্টেড এরিয়া এই প্রজেক্টেড এরিয়ার সাথে আমার এখানে প্রেশারটাকে মাল্টিপ্লাই করা লাগবে তো আমরা এখানে বসাবো প্রেশার আউট মাল্টিপ্লাই বাই তো প্রজেক্টেড এরিয়া তো প্রজেক্টেড এরিয়া হবে পাই ডি মাল্টিপ্লাই বাই কত পাই ডি মাল্টিপ্লাইড বাই এইচ এটা কি হবে আমাদের এই দিকে এতটুকু যে লেন্থ এটাকে যদি আমরা কনসিডার করি তাহলে সেটা পরিধির সমান হবে সো এটা হলো আমাদের পরিধি তার সাথে যদি হাইটটাকে গুণ করে দেই তাহলে কিন্তু আমার এরিয়াটুকু চলে আসবে ঠিক না সো পরিধির সাথে হাইটাকে কি করতে হবে গুণ করতে হবে সো সেটাকে করলাম তাহলে প্রজেক্টের বাইরের যে ফোর্স আছে সেটার কার
তারপরে এই ডায়মিটার ডায়মিটার এবং ডায়মিটার এই ডায়মিটার গুলো সবার থেকে বাদ তাহলে এইটাকে যদি ডান পক্ষে নিয়ে যেতাম আমার বাম পক্ষে থাকলো সিগমা সাথে একটা টু সাথে একটা কস থিটা আর ডান পক্ষে আমার থাকতো পি আউট মাইনাস পি ইন এই পুরোটার সাথে মাল্টিপ্লিকেশন আছে একটা এইচ তাহলে ফাইনালি এখানে পি আউট এবং পি ইনার যে গ্যাপ পি আউট মাইনাস পি ইনার যে গ্যাপ সেটা আসছে টু সিগমা কস থিটা ওভার এইচ ঠিক আছে টু সিগমা কস থিটা ওভার এইচ তাহলে এটা আমরা অনেক কষ্ট বের করলাম এখন এটা করে লাভটা কি হলো লাভটা যেটা হলো এখন আমরা ইনসাইডে প্রেশার কত আছে সেটা বলে দিতে পারবো ঠিক আছে ভেতরে কত প্রেশার আছে সেটা বলে দিতে পারবো খেয়াল করি আমাদের বাইরের যে প্রেশার সেটা কি অ্যাটমসফিয়ারে আছে না অবশ্যই অ্যাটমসফিয়ার আছে তাহলে এটা যদি অ্যাটমসফিয়ারে থাকে তাহলে অ্যাটমসফিয়ারের থেকে ভিতরে কতটুকু প্রেশার কম আছে এতটুকু পরিমাণ প্রেশার ভিতরে কম আছে বোঝা যায় না এটা এতটুকু প্রেশার ভিতরে কি আছে কম আছে তাহলে তাহলে আমাদের উপরে যে প্রেশারটা সেটা হচ্ছে অ্যাটমসফিয়ারিক প্রেশার রাইট সেটাও অ্যাটমসফিয়ারিক প্রেশার বাট ভিতরে এই জায়গায় যে প্রেশারটা আছে সেটা তো পি ইনসাইড ইনসাইডটা তাহলে কি উপরেরটা থেকে কিছুটা কম তো কম হলে কি করবে কম হলে প্লেটটা অ্যাটমসফিয়ারিক প্রেশার দ্বারা নিজে একটা চাপ অনুভব করবে তাই এটা হবে তার মধ্যে যে পরিমাণ ফোর্স ডেভেলপ হবে অথবা আমি এটাকে টেনে যদি ছুটাতে চাই তাহলে কি পরিমাণ ফোর্স এখানে দেওয়া লাগবে আমার সেই ফোর্সের পরিমাণ এটা কি বোঝা যায় তাহলে আমি কিন্তু এখন জেনে গেছি যে কতটুকু ফোর্স এখানে এক্সারটেড হবে কতটুকু ফোর্স এক্সারটেড হবে যতটুকু পরিমাণ কম প্রেশার এখানে আছে কতটুকু প্রেশার মাল্টিপ্লাইড বাই এটার যে সারফেস এরিয়াটা সেই দুটার গুণফলটা হবে আমার এক্সারটেড ফোর্স ঠিক আছে তো আমি এখন এক্সারটেড ফোর্সটা বের করে ফেলি যে ফোর্স এক্সারটেড সেখানে কম না এখানে প্রেশার যেহেতু লিকুইড নেই লিকুইড না থাকলে এখানে প্রেশার যা এখানে প্রেশার তা তো ওখানে কিন্তু কোনো ফোর্স অ্যাপ্লাই হচ্ছে না ফোর্স অ্যাপ্লাই হচ্ছে শুধুমাত্র যে জায়গায় যদি লিকুইডটা আছে সেই জায়গায় এবং আমাদের বলাই আছে যে সার্কুলার পট তৈরি করে লিকুইডটা ডি ডায়ামিটারের তো সেই কারণে আমাদের এখানে যে এরিয়াটা নেওয়া লাগবে সেটা হবে পাই বাই ফোর ডি স্কোয়ারের সমান তো এখন এইটাকে যদি আমরা একটু এক্সপ্লান করি আমরা কি বলতে পারবো টু আর ফোর কাটাকাটি গেলে নিচে একটা টু থাকবে আর উপরে থাকবে পাই সিগমা আমি যেটা দেখলাম সেটা হলো অঙ্কটা কিন্তু পনেরো নাম্বারের জন্য এসেছিল তাই আমরা এভাবে করলাম এখন অঙ্কটা যদি পনেরো নাম্বারের জন্য না আসে আর একটু কম নাম্বারের জন্য যদি আসে তাহলে কিভাবে করব তাহলে আমরা সরাসরি এক্সেস প্রেশারের ফর্মুলা ব্যবহার করবো ঠিক আছে সরাসরি এক্সেস প্রেশারের ফর্মুলা ব্যবহার করবো ওকে তো এক্সপ্রেস প্রেশারের জন্য আমাদের এইরকম একটা সিনারিও যদি থাকে যার একটা প্রান্ত এরকম ফ্ল্যাট সরি যার একটা প্রান্ত এরকম ফ্ল্যাট এবং আরেক প্রান্তে এইরকম কার্ভ করা আছে লিকুইডের এই যে লিকুইডের একটা প্রান্ত কার্ভ করা আর একটা প্রান্ত এরকম ফ্ল্যাট সেটার জন্য আমার ফর্মুলাটা হবে সিগমা ওভার আর ফর্মুলাট কি মনে রাখবো যদি এরকম সার্ভেস আছে সেটার জন্য তাহলে সিগমা ওভার আর এখানে যেটা এখানে আরটা কি এখানে আরটা হলো আমাদের এই যে কার্ভ সার্ভেসটা আছে সেটার বক্রতলের ব্যাসার্ধ ঠিক আছে সেটার বক্রতলের ব্যাসার্ধ তো এখন ব্যাসার্ধ তো আমাদের জানা নেই আমাদের জানা আছে আর সো আমরা কোনোভাবে এটাকে আরে কনভার্ট করার ট্রাই করি ঠিক আছে কোনোভাবে এটাকে আরে কনভার্ট করার ট্রাই করি তো একটু মনোযোগ দিয়ে দেখতে হবে তাহলে আমরা বুঝতে পারবো লেটস সেই এটা হলো আমাদের সেই বৃত্তটা যেই বৃত্তের কার্ভ সার্ভিস হলো এটা তো আমরা যদি জিওমেট্রি ইউজ করার ট্রাই করি লেটস সেই আমরা এটাকে একটু ভালোভাবে আঁকতে পারি আমি তো বিচ্ছু করে আঁকার কিছু নাই ওকে সো কন্ট্যাক্ট অ্যাঙ্গেলটাকে আমরা এখানে নিলাম এখন এইখানে এটাকে একটু মুছে 
আমরা বিদ্যুৎ সেন্টারটাকে দেখাই তো বিদ্যুৎ সেন্টারটা সামোয়াট এখানে কোথাও থাকবে এখান থেকে যদি আমি এখানে একটা লাইন টানি তাহলে এটা কি হবে অবশ্যই একটা লম্ব হবে রাইট এখানে একটা সেম জিনিস আমি নিজেও করতে পারতাম একটু ভালোভাবে একই এটা হলো অলমোস্ট সেন্টার এখান থেকে লাইন টানলে এটার উপর এখানে একটা লম্বা হবে সেম জিনিস আমি এখানেও করতে পারতাম এখানেও কিন্তু সেম একটা লম্বা আমি পেতাম রাইট সেম একটা লম্বা আমি পেতাম তারপর এই দুইটাকে একটু যোগ করে দিই এই দুইটাকে যোগ করে দিই যোগ করে দিলে এখানে কি একটা সমবাহু ত্রিভুজ তৈরি হলো না সমবাহু ত্রিভুজ তৈরি হলো তাহলে সমবাহু থেকে যদি লম্ব টানি লম্ব টানলে এই যে দৈর্ঘ্যটুকু আর এই যে দৈর্ঘ্যটুকু তারা পরস্পর সমান হবে দৈর্ঘ্যটুকু কিন্তু আমরা জানি সেটা কত এই যে সমান এইচ বাই টু এর সমান রাইট এই দৈর্ঘ্যটুকু টোটালটা ছিল এইট তাহলে অর্ধেকটুকু হবে এইচ বাই টু এর সমান এইখানের অ্যাঙ্গেলটা যদি থিটা হয় এখানের অ্যাঙ্গেলটা যদি থিটা হয় তাহলে এইখানের অ্যাঙ্গেলটাকেও আমরা থিটা বলতে পারবো কিভাবে একটু বোঝা ট্রাই করি আমাদের এইখানে একটা লাইন আছে রাইট এখানে একটা লাইন আছে আর এখানে আরেকটা লাইন আছে এই দুটা লাইনের মধ্যে যে অ্যাঙ্গেল সেই অ্যাঙ্গেলটা হলো থিটা তাহলে এদের পারপেন্ডিকুলার যে লাইনগুলো আছে তাদের মধ্যে অ্যাঙ্গেল থিটা হবে তো এই যে লাইনটা অরিজেন্টাল লাইনটা সেটার পারপেন্ডিকুলার যে লাইন সেটা হলো আমাদের এই লাইনটা আর এদিকে যে লাইনটা আছে সেটার পারপেন্ডিকুলার লাইন হলো আমাদের এই লাইনটা এদের মধ্যকার এখানে যে অ্যাঙ্গেলটা সেই অ্যাঙ্গেলটাও কিন্তু কি হবে থিটা হবে তো এদের মধ্যকার যে অ্যাঙ্গেলটা সেটাও কিন্তু থিটা হবে তাহলে থিটাটা কি একটা এখন আমরা দেখতে পেলাম যে আমাদের এইখানে যে অ্যাঙ্গেলটা সেই অ্যাঙ্গেলটা থিটা হয় অর্থাৎ এটা যদি থিটা হয় আর এটা যদি আমাদের রেডিয়াস হয় এখান থেকে এতটুকু যদি এইচ বাই টু হয় তাহলে আমি সম্পর্ক লিখতে পারি না এখানে যে আর এর কস থিট অপাংশ আর এর কস থিট অপাংশ সেটা অ্যাকচুয়ালি এইচ বাই টু এর সমান তাহলে এখান থেকে আর সমান সমান আমি কি বলতে পারবো এইচ বাই টু কোসাইন ঠিক আছে তো কারো যদি বুঝতে সমস্যা হয় এটাকে জাস্ট একটু রিওয়াইন করে দেখবো তাহলে আমরা আশা করি বুঝতে পারবো चले खतर এই চিত্র এবং এই চিত্র দেখার দরকার নেই জাস্ট এখানে আমরা এরিয়া লেখার সময় বলে দিব এটা হলো প্রজেক্টেড এরিয়া ঠিক আছে প্রজেক্টেড এরিয়া এতটুকু বলে আমাদের জন্য এনা হোক আমরা বসার জন্য অনেক কাহিনী করে এখানে করলাম বাট অত কাহিনী আমাদের পরীক্ষার মধ্যে করা লাগবে না তো আশা করি এই প্রবলেমটা আমরা বুঝতে পেরেছি কিছুটা সমস্যা ছিল অনেকে চেয়ে কোয়েশন পেলাম সে কারণে একটু করে রাখলাম এই ভিডিওটা আমি এতটুকুই রাখছি নেক্সট ভিডিওতে আমরা অন্য কোনো একটা টপিক দেখার ট্রাই করবো